Bonjour, bonjour peuple de Dieu dans les seigneurs. Moi c'est Joël, je vis au Rwanda, je suis congolaise et je vis au Rwanda. Euh, Avant-hier, euh, avant la nuit de, de l'avant-hier, euh, j'ai eu des attaques dans le rêve. Euh, j'ai eu de, différentes attaques dans les rêves où j'ai vu, euh, je me suis beaucoup battue avec les proches euh, et à me réveiller le matin. Je suis hier matin, hier c'était samedi. Je suis partie au travail. Quand je suis partie au travail, hein, le matin, je commençais à travailler et tout. Après avoir fait ces rêves, je m'excuse, j'ai prié le matin, j'ai prié, hein, je suis partie au travail. Quand je suis partie au travail, Bon, le matin, là, j'ai cherché à rejoindre les révérends Paul. Bon, euh, il n'était pas en ligne. Il n'était pas en ligne. J'ai essayé à maintes reprises de les joindre et il n'était pas en ligne. J'ai prié le matin. Je suis partie au travail. Je suis arrivée au lieu du travail. Euh, vers 10 heures, j'ai senti un coup. C'est comme si on m'a... On m'a penché une flèche du côté, euh, au niveau des côtes, du côté droit. C'est comme si on m'a frappé, c'est comme si on m'a mis un truc très tranchant. J'ai eu directement une très forte douleur. Quand j'ai eu cette forte douleur-là, je ne savais pas faire un mouvement. Euh, J'étais en train de travailler. J'étais debout. À un moment, je n'ai pas pu me mettre debout. Je me, suis, je me suis assise. Quand je me suis assise, donc euh, la douleur suivait mes mouvements de respiration. Quand je respire, donc tout le mouvement là de respiration, c'est comme la douleur aussi faisait mal. Directement, j'ai eu des complications de respiration. Je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai entendu un esprit à moi qui me dit, ne dit à personne. Intercède, prie. J'étais avec mes collègues. Je voulais parler à mes collègues, mais moi-même, je voulais les parler comme j'avais un peu mal. Bon, il y a une de mes collègues qui a remarqué, qui m'a demandé, j'aurais le savoir. Je voulais dire, ça ne va pas, mais ma voix est sortie. J'ai dit, ça va, ça va, c'est rien. Je crois, c'est rien. J'ai intercédé, j'ai prié. Après avoir prié, j'ai continué à intercéder, j'ai mis euh, la musique, j'ai mis les écouteurs, j'ai prié, j'ai intercédé. J'ai dit, Seigneur, je suis guéri par tes maîtresses, par tes maîtresses, je suis guéri. Je disais au Seigneur de faire disparaître ces douleurs. Et quand j'ai prié, la douleur augmentait. J'ai fait semblant. Comme c'était samedi, j'ai quitté au boulot à 12 heures. J'ai quitté les boulots à 12 heures. En marchant, je m'efforçais. Pour rentrer à la maison, je m'efforçais. S'il y avait même hein, des gens qui me connaissaient sur la route, les gens me regardaient ma façon de marcher en rentrant à la maison. J'ai marché, je me suis tenue debout. J'ai marché d'un côté, c'est comme si je, je me suis déjà courbé un peu. Je suis arrivée à la maison, j'ai prié. Je me suis, euh, je suis partie au lit. Et ma douleur, j'ai dormi d'un côté là où il y a ma douleur. J'ai dormi. De 13h, j'étais au lit jusqu'à 21h. Pour m'élever, c'était un problème même pour aller me soulager. J'ai crié. Quand j'étais au lit, je devais dormir là où la douleur, là où je sens la douleur. C'est là où du côté, là où je devais dormir. Du coup, après un moment, euh, quand je voulais me tourner, je voulais bouger, j'ai crié. Tu sens une douleur qui tourne même au dos. Mais quand j'ai prié, pour moi, je sentais que c'est une attaque. Bon, en entendant, j'attendais les, les révérends soient en ligne, que je lui explique un peu pour différencier si c'est une attaque ou bien je dois aller à l'hôpital. Mais un esprit me disait, je ne dois pas aller à l'hôpital, je ne dois pas parler à personne, je ne sais pas. Tu restes Dieu, bon, je ne sais pas. J'avais la conviction, je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas pris de calmant. Arrivé vers... 19h30, bon, à Kishasa, c'est 18h, je sais bien, si chez nous c'était 19h30, j'ai écrit encore au révérend, j'ai vu le message de, du révérend, il a répliqué, il a dit je lui appelle en, dans 45 minutes, 
la douleur augmentait à ces temps-là. Je me suis dit, ben, j'attends, je patiente. Quand il était après 45 minutes, vu que j'avais la douleur, j'ai compté les minutes qui passaient. Je lui ai fait encore un texto. J'ai dit, je peux appeler. Il m'a dit, dans 10 minutes, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et dans 10 minutes, c'est lui qui m'appelle. Je lui ai expliqué. <coughs> je m'excuse. Je lui ai expliqué les cas. On a commencé à prier. J'ai répété la prière après lui. On a prié, on a prié. Quand les révérends étaient en train de prier, j'ai senti l'esprit de Dieu en moi. J'ai senti une chaleur se dégager au niveau de la douleur. Une chaleur qui s'est dégagée. J'ai senti ça. En, en, en même temps, j'ai senti cette chaleur se dégager. En même temps, la douleur a s'est multipliée. Quand les, donc, quand les, les révérends priaient, J'étais en train de respirer autrement. Je crois qu'il entendait ça au téléphone. J'ai répété, j'ai répété. Après cela, j'ai répété. Après cela, euh, et puis il a prié encore après lui-même. Il a prié, il a chassé, il a déclaré des paroles de guérison sur moi. Euh, selon l'explication de, eh, de mon rêve, il a prié. Quand les prophètes, avant même qu'ils finissent à prier, j'ai fait des mouvements, j'ai tourné, je me suis mise debout, j'ai fait des mouvements que je ne pouvais pas faire. Peuple de Dieu dans le Seigneur, j'ai vu la disparition de la douleur, j'ai bougé, j'ai glorifié Dieu, je rends gloire à Dieu. Dieu est là, Dieu existe, il s'agit juste de mettre la foi en pratique. J'ai mis ma foi. J'ai pris cette prière que les prophètes, euh, que les révérends priaient. J'ai mis ça dans la foi. Je me suis vue comme si c'est la prière dont m'appartenait, comme si j'étais déjà guérie. Donc, peuple de Dieu dans le Seigneur, croyez en Dieu. Tout ce qu'on voit dans les rêves, c'est réel. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Tout ce qu'on voit dans les rêves, ne négligez pas les rêves, peuple de Dieu dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ne négligez pas les rêves. Si tu ne comprends pas, contactez toujours le, 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 le révérend. Il peut vous expliquer, il peut vous, vous guider dans votre délivrance. J'ai eu ma délivrance hier, la nuit. J'ai très bien dormi, j'ai tourné. Un moment dans la nuit, je me suis même réveillée. Bon, je rêve ou quoi? Mais j'ai très bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes le matin. Je suis bien, je me sens bien. Merci Seigneur, qu'il donne encore la force et encore de révélation à notre révérend qui nous guide toujours dans nos délivrances mmh. par nos rêves qu'on fait. Mmh. Merci beaucoup, bon dimanche mmh. dans les seigneurs. Shalom, Papa Paul. Je vous envoie ce voice car je bénis l'éternel pour la guérison qu'il m'a accordée ce soir. Ça fait bientôt quatre ans, ça faisait bientôt quatre ans que j'étais malade. J'avais les céphalées, j'avais les insomnies. Papa, vous avez cité mon nom dans la prière, la prière de remporter les batailles contre la sorcellerie. Vous avez dit que quelqu'un a fait le scanner, on n'a rien trouvé. Papa, j'avais fait le scanner, papa. J'ai fait scanner IRM, j'ai fait examen sanguin, j'ai fait toute une bactérie d'examen. Papa, on n'avait rien détecté, papa. De papa, vous avez prié pour moi ce soir. Et Dieu m'a guéri. Papa, je veux, je, veux, je veux bénir Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette bénédiction qu'il m'a accordée ce soir. Le Dieu que tu pries, papa, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Le, il ne change jamais. Il est le même hier et aujourd'hui. Papa, je te dis merci d'avoir prié pour nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te t'élève, que Dieu te soutienne dans ton ministère. Soyez bénis, papa. Soyez bénis. Soyez bénis, papa. Continuez comme ça, papa. Continuez comme ça. Continuez, papa. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, pasteur. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, ça va quand même de mieux en mieux. C'était un petit témoignage que je voulais faire euh, par rapport à mon état général. Depuis que je vous connais, que je vous suis et que vous me suivez, 
vraiment, je rends gloire à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je me rends compte que tous les jours, je me restaure tout doucement. Déjà, les couches de nuit que j'avais régulièrement, je peux vraiment témoigner aujourd'hui parce que je voulais vraiment voir, parce que je les avais constamment. Et cela fait quatre mois. Voici le cinquième mois que je dors tranquille. Je ne vois plus ces couches de nuit. Et de deux, ça me faisait beaucoup de brûlures. J'avais des infections inhabituelles, des boutons, des taches noires. Et je me rends compte qu'au fil des jours, je me restaure tout doucement. Comme on dit toujours, quand la grosse racine est déracinée, les branches commencent à sécher tout doucement. Et c'est ce que je suis en train de, de constater dans mon état général de ma santé, que je me restaure tout doucement du jour au lendemain. Et je rends vraiment gloire à Dieu à ça, pour tout ce que vous faites pour euh, son peuple et la peine vraiment que vous prenez aussi pour euh, nous suivre dans la prière et que le Seigneur vous bénisse aussi dans votre ministère, dans votre santé, dans votre famille et dans tout ce que vous entreprenez dans la vie. Je vous remercie beaucoup. C'est votre sœur euh, Christine depuis la France. Merci pasteur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bonjour révérend. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi durant ces trois jours de jeûne et prière. Euh, C'est-à-dire que ça fait euh, pratiquement un an et demi que j'ai des vertiges, des vertiges bizarres. Ce n'est pas, pas des vertiges comme n'importe quel vertige. Les vertiges que j'avais, ce sont des vertiges euh, comme si c'était un cocktail de vertiges mélangé avec les étourdissements. Bon, bon, ce sont, euh, donc, c'est des vertiges qui m'empêchaient de réfléchir, qui m'empêchaient donc euh, de me concentrer. Et alors, euh, et à chaque fois, quand je suis dans la rue, je suis dehors, en train de marcher, je dois faire attention parce que par moment, euh, et, il m'arrive de faire attention. C'est comme si je vais perdre la raison, c'est comme si je vais tomber, c'est comme si je vais perdre le contrôle, voilà, le contrôle donc de, de mon être. Donc, euh, chaque fois, je devais faire attention. Et euh, donc, euh, voilà. Et euh, depuis euh, les jeûnes, euh, les trois jours de jeûne et prière, Dieu m'a guéri de cela. Parce que ça me, non seulement c'était des vertiges, mais ça me donnait aussi des maux de tête. Et c'était des maux de tête aussi bizarres, parce que ces maux de tête mélangés avec les vertiges, bien que je prenne les paracétamol, ça ne prenait pas, ça ne diminuait pas, c'était toujours là. Donc euh, voilà quoi. Et je viens témoigner de cela pour dire que voilà, Dieu est grand. Et il m'a délivré donc de ces vertiges et de ces maux de tête euh, incompréhensibles euh, qui ne partaient même pas avec aucun médicament. Voilà, parce que Dieu est bon, Dieu n'a pas changé. Et je vais dire aussi que j'avais aussi des palpitations. J'avais aussi des palpitations et j'ai beau prendre des médicaments, des, depuis un moment, euh, toujours euh, la tension qui est en hausse à cause des palpitations. Et depuis donc euh, les trois jours de, de, de jeûne et prière, je crois que c'est à partir du deuxième jour de jeûne et prière que, que tout était calme, qu'il n'y avait plus de palpitations, euh, plus rien du tout. Donc, euh, je me sens très bien. Euh, depuis qu'on a fini, donc, euh, je suis vraiment complètement, j'ai repris vraiment euh, la vitalité de mon corps, j'ai repris vraiment les capacités euh, euh, de mes pensées, la capacité donc de réfléchir. Euh, donc, je n'ai plus euh, ces maux de tête, je n'ai plus euh, donc ces vertiges, je n'ai plus ces, ces palpitations. Vraiment, je me sens super bien. Euh, je suis vraiment en grande forme. Et je viens glorifier Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Euh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et euh, vraiment que, que Dieu reçoit toute l'adoration, reçoit toute la louange, euh, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je remercie Dieu pour ton ministère, euh, parce que sans ton ministère, euh, euh, on ne pourrait pas en arriver là. Mais Dieu euh, vous utilise puissamment pour que nous puissions être touchés, pour que nous puissions être délivrés. Que Dieu soit béni et que Dieu te bénisse abondamment. Euh, merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen.